നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വിമാനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വിമാനത്തെ കുറിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് കാലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വിമാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള ചിറകൾ ഉള്ളതും യാന്ത്രിക ഊർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കൂടിയതുമായ ആകാശ നൗകകളെയാണ് പൊതുവെ വിമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടർ ക്രാഫ്റ്റുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഓർണിതോപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വിമാനങ്ങൾ ചലിക്കാത്ത ചിറകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉയർത്താൻ ബലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിമാനങ്ങളെ എയർപ്ലെയിൻസ് എന്ന് വടക്കേ അമേരിക്കയിലും അതുപോലെ തന്നെ എയ്റോപ്ലെയിൻസ് എന്ന് അയർലൻഡിലും കാനഡ ഒഴികെയുള്ള കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ തന്നെ സാധാരണയായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ എയറോപ്ലെയിൻസ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ചുരുക്ക പേരായിട്ട് പ്ലെയിനുകൾ എന്നും പറയുന്നു നമുക്കറിയാം വിമാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വലിയ വിവാദങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് വിമാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും പറയാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ ഭോജൻ രചിച്ച സമരാങ്കണ സൂത്രധാരം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിമാനത്തിൻ്റെ ഘടന വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി പറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും പറക്കുന്നതിനുള്ള പല തരത്തിലുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മനുഷ്യന് പറക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ചിറകടിച്ചു പറക്കുന്ന പക്ഷികളെയല്ല മറിച്ച് പരുന്തുകളെ പോലെ ചിറകടിക്കാതെ തന്നെ തെന്നി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയെ അനുകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കൂടിയ ആകാശ നൗകകളുടെ ഉത്ഭവം പറക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലങ്ങളും മറ്റും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി സർ ജോർജ് ഗേലി അറിയപ്പെടുന്നു ഉയർത്തൽ ബലം ഉണ്ടാക്കാനും നിയന്ത്രണത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ചത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എഞ്ചിനീയറായിരുന്ന അദ്ദേഹം തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഒരു വെള്ളി നാണയത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് പറക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലങ്ങളും മറുവശത്ത് ഒരു സെറ്റ് ചിറകുകളുള്ള ഒരു ഗ്ലൈഡറിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് തൻ്റെ അറിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിവിധ തരം ഗ്ലൈഡറുകൾ അദ്ദേഹം പറത്തുകയുമുണ്ടായി ജർമ്മൻകാരനായ ഒട്ടോ ലിലിയന്താൾ ശാസ്ത്രീയമായി തുടർച്ചയായി ഗ്ലൈഡറുകൾ പറത്തിയ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് വളഞ്ഞ എയറോഫോയിൽ ഉള്ള ചിറകുകളും വെർട്ടിക്കൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ചിറകുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്ലൈഡറുകളുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മെയ് ആറിന് സാമുവൽ ലാങ്ലി എന്ന അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പൈലറ്റ് ഇല്ലാത്തതും എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചതുമായ ആദ്യത്തെ വിമാനം പറത്തി എയ്റോഡ്രോം ഫൈവ് എന്നറിയപ്പെട്ട ആ വിമാനം വെർജീനിയയിലെ പോട്ടോമാക് നദിയിലാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് എയ്റോഡ്രോം സിക്സും അദ്ദേഹം പരീക്ഷിച്ചു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് മീറ്ററോളം ഈ മോഡൽ പറന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലും പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചെറിയ എൻജിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡലുകൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി തുടർന്ന് ശക്തമായ ഒരു എൻജിൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സ്റ്റീഫൻ ബെൻസാൽ എന്നൊരാളെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ലാങ്ങിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ട്വൽവ് എച്ച് പി എൻജിൻ നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല അന്ന് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത് എട്ട് എച്ച് പി മാത്രമുള്ള ഒരു എൻജിൻ ആയിരുന്നു ആ എൻജിൻ ലാങ്ലിയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റായ ചാൾസ് മാൻലി പരീക്ഷിക്കുകയും അൻപത്തിരണ്ട് എച്ച് പി ശക്തിയുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ പൈലറ്റ് ഇല്ലാത്തതും ചെറിയ സ്റ്റീം എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡലുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറന്നുവെങ്കിലും അവയുടെ വികസിത രൂപങ്ങൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ പരീക്ഷണ പരാജയങ്ങളായിരുന്നു ആ എൻജിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എയറോഡ്രോമുകൾ നദിയിൽ തകർന്നു വീണു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർ അതിലും മെച്ചപ്പെട്ട വിമാനങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചപ്പോൾ ലാങ്ലി തൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്
ചലനാത്മകമായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം ഇതിന് വായുഗതിക രൂപം എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമാനങ്ങളുടെ ഉടൽ വായുഗതിക രൂപത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർ ജോലിക്കാർ വൈമാനികർ ചരക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ വിമാനത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളായ എൻജിനുകൾ ചിറകുകൾ കോക്പിറ്റ് മറ്റ് നിയന്ത്രണ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഭാരവും വിമാനത്തിന്റെ ഉടൽ വഹിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വിമാനത്തിന്റെ ചിറകുകൾ നോക്കാം വിമാനത്തിന്റെ ഉടലിന് കുറുകെ ഇരുവശത്തായി ഏതാണ്ട് തിരശ്ചീനമായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ചിറകുകൾ വിമാനത്തിനാവശ്യമായ ഉയർത്തൽ ബലം നൽകുന്നത് ഈ രണ്ട് ചിറകുകളാണ് വിമാനത്തിന്റെ എതിർ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വായു ചിറകുകളുടെ പ്രത്യേക ഘടന മൂലം താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനമായാണ് ഉയർത്തൽ ബലം ചിറകുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ചിറകുകളുടെ പരിച്ഛേദ ഘടനയ്ക്ക് എയറോഫോയിൽ എന്ന് പറയുന്നു ഉടലിന്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് ചിറകുകൾ സ്ഥാപിക്കുക വിമാനത്തിൽ മുൻപോട്ടുള്ള തള്ളൽ നൽകുവാനാണ് എൻജിനുകൾ സഹായിക്കുന്നത് എൻജിനുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെ ഇന്നത്തെ വിമാനങ്ങളിൽ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ മോട്ടോർ ഗ്ലൈഡറുകൾ ഒഴിച്ചുള്ള ഗ്ലൈഡറുകളിൽ എൻജിന്റെ ആവശ്യമില്ല വിമാനത്തിന് നിലത്തിറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാൻഡിംഗ് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടയറുകളും അതുപോലെ തന്നെ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക വിമാനത്തിന്റെ ഉടലിന്റെ അടിയിലായാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വിമാനത്തിന്റെ വാലറ്റുമാണ് ടെയിൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റാബിലൈസറും ഹോറിസോണ്ടൽ സ്റ്റാബിലൈസറുകളുമാണ് വിമാനത്തിന്റെ ഉടലിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് മുകളിൽ ലംബമാനമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന ചെറിയ ചിറകാണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് വിമാനത്തെ അതിന്റെ യോ അക്ഷത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു ചില വിമാനങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസറുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് യോ അക്ഷം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചിറകുകളുടെ തലത്തിന് ലംബമായതുമായ അക്ഷമാണിത് വിമാനം വശങ്ങളിൽ നിന്ന് വശങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നത് യോ അക്ഷത്തിലാണ് അതായത് വിമാനം വലത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഈ അക്ഷത്തില് വിമാനത്തിന് ദൃഢത നൽകുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ അക്ഷത്തിന് ലംബമായതും ചിറകുകളുടെ തലത്തിന് സമാന്തരമായതുമായിട്ടുള്ള അക്ഷമാണ് വിമാനത്തിനെ വിമാനത്തിന്റെ ഉടലിന്റെ മുൻഭാഗം മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചലിക്കുന്നത് പിച്ച് അക്ഷത്തിലെ ചലന വ്യത്യാസം മൂലമാണ് ഈ അക്ഷത്തിൽ വിമാനത്തെ ദൃഢമാക്കി നിർത്തുന്നതും ഹോറിസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസറുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ റോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മറ്റ് രണ്ട് അക്ഷങ്ങൾക്കും സമാന്തരമായതും വിമാനത്തിന്റെ ഉടലിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മധ്യരേഖയിലൂടെ പോകുന്ന അക്ഷവുമാണ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിമാനത്തെ അതിന്റെ റോൾ അക്ഷത്ത് ദൃഢമാക്കി നിർത്തുന്നത് ഈ ചിറകുകളാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിമാനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ അറിവുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഒപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള എല്ലാ വിമർശനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ ദയവായി എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ